好，这位各位，我来晚了。这是谁的女士？不知道。我是哪哪男朋友。你是不是还没有给大家敬酒呢？大宝、费米，尤其是马总，都是在工作上给予你很大帮助的。这都是很好的同事，应该敬一杯，对不对？好，嗯，那我敬大家一杯。哦，谢谢大家在公司对我的照顾。我，我干了。哎，好。嗯、第二杯啊，就是要单独敬敬我们马总。你要知道啊，你很多的错误都是马总包容了你，感谢一下，必须要单独敬。嗯，马总，谢谢，感谢你对我的包容，以后我在公司还会好好努力的。一定要加油，工作做好啊！来看来这个饭局还要很久。对了，我怎么忘了还有他呢？嗯。嗯，尝尝这杯。嗯。暖暖，之前那个男朋友怎么没来啊？他，他工作比较忙。帅不帅啊？跟费米比，哪个帅？不好比的吧，各有各的特点。如果连我都不装，暖暖就没有带来的必要了啊！嗯，来，马总啊，还有我，还有我，还有我，来来来，受不了，别别别别别别，不吹不吹，来来来，马总各位，我来晚了，真是这是谁的女士？不知道，我是暖暖男朋友。实在抱歉啊，路上有点堵。我可以坐这儿吧？啊，可以，可以，来坐那，坐啊，来，坐坐坐下，坐下，好。哎，丹丹，这就是你的不对吗？你知道你男朋友要来，你不早点说呀、啊？啊，我们可以晚点开始吗？对呀、啊。对。其实刚才路上堵，不然我会和楠楠一起来。啊，好。那我能不能冒昧的问一下，你男朋友是做哪个行业？我在经纪公司上班。对了，他就是那个和江浩合照的那个人。哦，经纪公司啊？哎，那你知不知道 EC 啊？对，王文。明天啊，我们送你那个暖暖，就要去那公司做一下提报。你们行业知不知道这个事情？我听说他们老板不是特别好搞，啊，但是我相信你们公司有能力，没问题。哎，你放心，他们老板跟我是朋友，经常给我打电话叫我吃饭，我没时间了，打了四次还是五次电话了，哎，没事，先不提了，没事，正常发挥。肯定没问题，明天没事，没事，没问题，放心。来，来来来，来来来。我再说一下战前准备，嗯啊，明天就主推煤房了。哎，暖暖，嗯，你做好这个配合工作，就是他们想不到了，我们也要想到。哦，好的，我回去再好好熟悉熟悉资料。马总，感谢你这些年对暖暖的照顾。
，我呢以水代酒，我敬您一杯。哎呀，举手之劳啊。其实我今天来的晚，主要是因为暖暖身体不舒服，刚才去买了药。啊，不舒服吗？好、哦，怪不得今天一天都没怎么说话啊。所以我们一会儿就先走了，实在抱歉啊。啊，没事没事，啊，我们也最后一杯吧，好不好？好，啊，杯中酒吧，来，我们一块儿喝一杯吧，好吧？来来来来来。来来来来来<笑>阿总，嗯，账我已经结过了。咱下次去，好、哦，谢谢啊。哎，下次再约一下，我请你啊。好啊。谢谢，我来看你了。今天晚上谢谢你。还带我来看星星，哇！我想去你的车顶上看，不知道你这个好车能不能跟着进步？这样不太安全，不太安全。如果我摔跤了，正好不用去明天的开会了。真不想去提啊，因为我是个赠品，明天要去客户的公司提案。他们都已经安排好了，我明天去呢，就是当一个小丑。所以你觉得这样，我还会想去吗？我不会让你做小丑的，相信我。如果你不介意的话，可以把你的投票想法给我分享一下。好呀，不过跟你说了也改变不了什么吧。糟了。喂，芳姐，啊，对不起啊，芳姐，我已经快马加鞭了，啊，这，啊，师傅能不能麻烦再快一点啊？再快就超速了。你好，我是今天来开会的，请问会议室在哪？哦，好，谢谢。你怎么才来啊？快快快陆总，我们的设计方向呢，主要是分奶甜、冷峻和硬汉三款。具体的形象呢，大致是这样的一个设计，您看一下。陆、啊、陆总，我们还有。
啊，一辈不生之事啊！等等，拿出来。啊，没关系，我们休息一下，十分钟之后我们再继续。怎么回事？没想到是我。对呀、啊，怎么会是你呢？别紧张，这个就是一个正常竞标而已，你就做好你该做的事情。那其他公司什么样，在我们面前就什么样。我这次的盲盒设计方案主要是面对了广大的 idol 饭圈，然后会做一些充分的调查奶奶，你太不应该了啊！有这种关系，你怎么不早告诉我呢？我这心脏都快跳出来了。你早知道结果的是吧？你应该告诉我啊！你是想给我一个惊喜对？哈哈，妈想吃什么？我请客。不是，马总，我……哎，这个项目由你全权负责。老板，我……你我什么我呀？全力配合暖暖啊！这是我的项目，凭什么去配合他？现在什么时候了，还分你我呀？大家是相亲相爱的一家人啊！<笑>对不起，我确实不知道这个状况。哼、嗯，小姑娘，原来在这儿憋着大招呢。以后啊，你还是低调一点，小心搬起石头砸自己的脚。哎，你是我今天新买的咖啡，现磨的，很好喝的，你尝尝。啊，谢谢啊。暖暖，嗯，喝什么咖啡呀、啊？这公司咖啡有什么好喝的？哎，我给你带了奶茶，补充点多巴胺。差不多行了啊，暖暖，这个是今天需要的物料，我给你准备了一些，也不知道你用不用得上。给我准备的、啊，你平时对我那么好，照顾你是应该的。客气，嗯、呃，这么多资料很难收集吧？不难准备，不难准备，呃、我很快就搞定了，老员工了嘛。<笑>哦，对了，暖暖，呃，你昨天没有做完的 PPT， 我也帮你搞定了。谢谢你们，那我先去忙了啊。嗯虽然事情的发展超出了想象，但受重视的感觉竟然还不错。嗯、谢谢你，我不会让你失望的。李芳姐，马总叫你过去一趟，不用问也知道，就是让我在你屁股后面跟着干活呗。我一直以为你是靠实力说话的，看来我是想多了。在事业上找个男人帮助你，不错呀，有你的。呃，他现在一定恨死我了。孙小姐，您看到暖暖了吗？这是我们的工作场所，陆总您过来，我们几方好紧张啊。还差五分钟，十二点。嗯。
陆总，陆总，来我房间喝杯茶。不用，我还找暖暖。你们这儿有休息时间吗？有啊，暖暖，暖暖，马总，怎来了？去吧去吧，请你吃饭。好。那个方案，吃饭的时候禁止聊工作。好吧。怎么了？心情不好？没有，就是你下次来之前能不能提前和我打个招呼啊？因为我不是为难你了。那倒也没有，就是有点突然。好吧，下次去的话要注意。不要再折磨你盘子里的菜了。我允许你问我两个问题，问完之后我们就好好吃饭，可以吗？你对这个方案有什么个人的喜好吗？你确定不是用美字来骗方案的？啊？你确定我这叫美色？进，陆总，差不多了。您看我是不是要把司机叫过来，在门口等你？好，你去吧。喂喂，这么快就接了，干嘛呢？我肚子有点不舒服。晚饭吃了吗？吃过了，吃的泡面。是不是因为吃错了东西？嗯，那倒不是，是因为那那个来了。那你照顾好自己，把电视台打开。好，晚安。你怎么来了？你不是说你身体难受？嗯，这是。苏小姐，晚上好。你好。嗯，东西给我。你下去等吧。嗯。我让助理随意买了一些，不知道你需要什么。你看看还缺什么？我知道你身体不舒服，所以我给你带了红糖水，还有鸡汤。天哪，这就是来自霸总的宠爱吗？太体贴了。想先喝那个。嗯，我都可以。你这么晚不睡，还在加班啊？啊、哦，我在查一些资料。身体不舒服就要多休息，不急在这一时。时间比较赶嘛，我查完就睡了。不过这一次的设计时间确实有点紧，公司的好几个艺人都比较着急，都靠你了。我会的，我会努力的。有什么需求就尽管跟我说。我觉得我可以完成，那你自己掌握好多，我那就不给你压力了。我知道，从你把项目交给我的那一刻开始呢，就有很多人对我指指点点，我自己也是有点心虚了，但是我会完成好的，不会辜负你对我的期望，也不会让你的选择失误。好，那。你可以喝汤了吗？要两桶。要不是他帮了我一把
，我工作上可能还没那么顺利。好喝吗？嗯，你拿着，我给你倒几汤。就是明天一天了，要好好想想怎么感谢他才行。有点高，走，我带你去医院。不用了，我刚刚吃的退烧药好很多了。可能是那个引起的。那好吧，我留下来陪你。嗯，我先打个电话。好。没想到偏偏在最后一天生病了。喂，把那些需要马上处理的事情整理一下。对，这个合同是需要马上就签的。你直接开车过来吧，我把位置发给你。嗯，好。怎么样？好点没有？嗯，好很多了。可能就是最近工作比较多，休息一会儿就好了。有什么需要我帮忙的？不用，我都可以的。而且之前的事儿真的挺麻烦你。我选择你，最主要的原因是你的能力。如果你的能力不行，那再怎么样这个项目。也不会再为你去做。谢谢你，啊，是你让我知道我是可以的。以前在工作上，我一直不被认可，就算我再努力，好像也没有很好的结果。可是你出现了之后，变得不一样了，是你给了我改变的机会。是因为你本来就很优秀，所以我才能给到你机会。我一定会让你刮目相看的。我很期待。感谢秋千，我走了。嗯。嗯，等一下。这个，算了。这不是回路吧？就当是吧。我很喜欢，我先走了，快睡吧。你怎么下来了？我我回去，外面冷。你注意安全。放心吧。走了，快回去。有的人，光是遇见就很幸运了。以上就是我们方案的全部报告。谢谢大家。在总决赛名次出来当天，能否快速在原有的基础上，给已发行排名高的艺人增加名次类细节设计？呃。
陆总，我这边还准备了一份与公司艺人相关的配饰、标识与隐藏款，您看一下。不错，很优秀，可以签约。好好好，合作愉快，合作愉快。这次方案预算也通过了啊，合同也签了，大家努力没有白费啊。这次暖暖是大功臣。随着盲盒力量的消失，我不再是抢了梅芳姐的项目，而是在她的方案基础上做出优化。哎，谁知道她最后提出这么一个问题啊？啊，暖暖还是你厉害啊！急中生智，把这个事情就给化解了。真的像一场梦一样。哎，甲方再三强调啊，就是因为设计方案的优秀，所以说才打动了评估组啊。<笑>哎，这样吧。今天晚上我们再庆祝一下，好啊，还是上次那个饭店，把人都带齐了啊，你老公叫上，咱们给他聊够了，没问题。哎<笑>呦呦，来了电梯来了。这支笔谁送的？最近各大公司送的礼盒里，我好像没见过。抱歉，老板，有什么问题吗？没事儿，挺好用的。如果在这个城市里，有另一个人也是自己过的情人节，那盲盒的力量会不会让这个对我们没有意义的节日变得有意义呢？什么时候变得那么熟的会是这个吧，爸爸。小宝，今天你喜欢坐的位置有人坐了，我们坐里面吧。好。吓我一跳，这盲盒不会开出年龄感那么大的吧？不过这个小玩偶怎么失灵了？算了，还是先回公司工作吧。都下班了，盲盒男友还是没有出现啊？难道这世界上无聊又单身的只有我一个？暖暖，嗯，南极，我让我同事给我打扮了一下，还可以吗？啊，挺好的呀，很帅。那我们可以去约会了吗？可以吗？居然是南极，暖暖。嗯。哇！喜欢吗？啊、嗯，我只是没想到把它放在那儿。我们现在去哪里啊？去看电影吧。
，楠楠，楠楠，醒醒，电影结束了。啊，电影结束了。啊，啊，不好意思啊，我睡着了。没关系。衣服，谢谢。你不冷吗？嗯嗯。好，那我们回去吧。嗯。嗯，这家店我常来。这是卖玩具的吗？嗯，盲盒店，抽盲盒，就是我设计的那一种，现在大家都挺喜欢抽的。在这儿呢，我可以找到很多惊喜，也可以找到更多灵感。这得多少钱一个？几十块。几十块啊？嗯、我是不会买的。我的工作就是设计他们的样子。那听起来很厉害的样子。啊，嗯，还好吧。不过这家店好像老板还蛮有趣的。你认识他？难道不认识？我给他们送过外卖。我们去前面看看。啊走了。嗯。哎，暖暖。嗯。你明天有空吗？怎么了？想带你去个地方。啊、哦，明天可能不行。明天我想带我家人出去逛逛。哦，也是，家人比较重要嘛。<笑>嗯，是有什么重要的事儿吗？那倒也没有，就想带你见一下我的同事们。啊、哦，下次吧。下次我们再约。嗯，那我走了。嗯，拜拜。拜拜。刚认识就要见同事，有点尴尬，还好提前拒绝了。张浩来直播了，你看，你看。Hello， 大家好。我背一下。我是江浩。我现在呢，正在和一个非常有趣的 UP 主连线，大家可以多刷刷礼物。今天我们来探班的是一家潮流玩具设计公司，他们为我设计的盲盒呀，让我非常非常的满意，之后你们也会看得到的。然后现在让我们来采访一下盲盒的设计师吧。嗨，我很喜欢这次盲盒的设计，一个点就是，它每个玩物的脖子都有一个闪光球。你可以和大家来分享一下设计的灵感吗？我都是团队一起设计的，梦想之星。呃，和现在连线的 UP 主打个招呼吧。嗨，你好。听说明星盲盒系列是你设计的。嗯。你小时候是学美术的吗？我小时候也是学美术的，只不过画的不太好，就没有坚持。好，现在粉丝朋友们呀、啊，有什么问题都可以留言，然后我们都可以看得到的。哦，还有评论说设计师好萌，我也觉得他好可爱啊。我们可以合张照吗？谢谢你的设计。好，谢谢。三、二、一。孙楠，你的外卖到了。啊、哦。南极。暖暖，你的外卖。谢谢。这是我最后一次送外卖了，以后你们可能都看不到我了。你是要去读书了吗？你怎么知道？加油。好，我会加油的。嗯，那我走了。好，拜拜。拜拜。
我的男朋友们都来看我了。今天真是个好日子。暖暖，你要买毛毛盒吗？哦，不是。哎，你等一下，你等我一下。这个呢，只有你要，只剩四个了，都给你，周年大酬宾。客气。奇怪，这盲盒我有印象，但我当时是为什么买的这个盲盒？干嘛要戴墨镜啊？王正常的并不要你就是失职了。我，我居然把这些事情都忘了。我后面王先季度的盲盒发布，这段时间就不买了。难道说，我长时间不打开盲盒，也会像身边的人一样，有关盲盒的记忆会消失？梅芳姐，护哥思路，我今天想了个方案，你不介意的话，可以研发一下。但忘记这件事，也是因为那天他们来了，所以我对那天的记忆也变得不一样。可在这个情况下，盲盒还是回到我手上。最后四个。需要我拆开它们，找出盲盒答案的意思吗？还神神秘秘的。好久不见，楠楠，很高兴了吧？今天有一个很重要的患者，所以来吧。嗯，谢谢。范有哲，你是医生吗？对啊，我是心理咨询师，你忘了吗？嗯，没有，怎么会呢？我觉得。这边有点远，嗯，如果我们非要去的话，可以先飞到成都，再租个车开过去。九华山，毕竟是假期，人应该会很多。但是公牛酱，看网上的图还是不错的，毕竟是新开发的景区，人应该没那么多。宝贝，你觉得呢？嗯、呃，你以后。还是不要叫我宝贝了吧。怎么了？还不习惯吗？救命啊！一上来就叫人宝贝，真的好吗？那你想好去哪里了吗？嗯，我觉得，要不还是算了吧。因为我不太想出去凑热闹，而且我还有一个方案没有完成，我想趁假期把它修改好。嗯。也好，但是难得有个假期，人嘛，总是要劳逸结合的。嗯，我们要不要看一看不出远门的项目？要出市区吗？可以不用出啊，你说了算。那这样吧，我们去看电影，然后最近有一个艺术展，我一直还蛮想去的。嗯，好，听你的。剩下的时间。我们都用在工作上。好，真的很体贴呢。这样就可以放松的度过这三天了。心理学。不知道这个奇怪的盲盒现象能不能用心理学来解释
怎么突然对心理学感兴趣了吗？嗯，不是，就是想随便看一下。啊，对了，现在是不是做心理咨询的人特别多？对，因为现在的生活压力比较大，生活节奏又比较快，嗯，所以有很多人的隐藏的心理问题就会暴露出来。嗯，那真的做了心理咨询之后就会有所好转吗？这个要看个人。况且在国内的职业划分当中，嗯、我们提供的只是针对一般人的心理性的预防和发展性的问题，并非治疗。我们跟精神治疗师还有精神科医生都是不同的。这个具体是什么意思啊？嗯，就比如说，大多数来求诊的人，我们提供给他们的都是一种新的看待生活的方式和解决问题的办法。嗯。呃，我们提供的工作呢，也就是预防性和发展性的工作，都不是治疗。那像其他的，好了，你该睡觉了，好吧。刚洗完澡，还把腿露在外面，嗯，这样也很容易感冒的。啊，你快去休息，我给你倒一杯热牛奶。嗯，好。那到底？一次是几十还是几百呢？进。谢谢。像这样的咨询师，一次到底多少钱？什么？啊、哦，嗯，没有，我就是想知道，找你心理咨询一次要多少钱？几百块吧，一小时。嗯。如果是你的话，随便问。来吧，什么？来呀，心理咨询。好，那么暖暖女士要咨询些什么呢？你说，如果一个正常人在脑部没有受伤的情况下，他的记忆有可能会被改变吗？他是怎么知道记忆被改变了呢？嗯，如果只是问有没有可能的话。你有听说过心理暗示吗？当一个人说谎说多了，他自己也会相信这个谎言。同样，当一个人暗示自己很优秀，他也会慢慢变得自信起来。所以，现实中真的存在改变记忆的事情？当然有。也许你的大脑会被身边的一些事情潜移默化，导致你的潜意识改变了自己的记忆。懂了，谢谢你。能为我的女朋友服务，我很开心，不需要感谢。早点休息。晚安。晚安。暖暖，早餐做好了，快起床吧。暖暖，都七点半了，快起床吧。你怎么了？我肚子有点不太舒服。大姨妈，不对啊，时间不对啊。不是那个疼。不行，你发烧了，我们得去医院。没关系的，我忍一下就好了。不行，你疼成这样，你赶紧去医院，快。平时不怎么注意饮食吧，而且也不怎么运动。哎，你自己看，胆结石超过两厘米了。这还有胆囊穿孔呢，那怎么办啊？那还能怎么办？得抓紧手术，不能再耽搁了。啊，不行
我后天还要提案。年轻人，身体要紧啊，什么都别想了，医院会给你开证明的。你抓紧先把病治了吧。可是我还没有做过手术。不用担心，小手术不会留疤的。但是术后得住院观察一周。你别害怕，我天天来陪着你。大伯，你回头帮我把电脑拿过来，我还有方案要修改。这马达这么没人性，就这样了还让你工作啊？对了，你得帮我把电脑送去修一下，我一开机就关机，根本开不了。别操心了，我都会帮你处理好的啊。嗯，没事的，一定会好的。嗯。哎哎哎哎哎，干嘛呢你俩？生离死别的，就一个微创手术，做完就能下地走路了。暖暖，暖暖，恢复的不错，不过这两天啊，刀口可能会有点疼，这个呀、啊、是属于正常的术后反应，注意点，没事的啊。嗯，谢谢。鲜花先送到了，祝你顺利出院。对了，我从你家拿了个盲盒，以备不时之需。虽然还是难以置信吧。等我回来吃大餐。你是不是又偷摸给他吃零食了？他没有。那厕所垃圾桶里的薯片袋子怎么回事？啊，我吃了。再吃，暂时出不了院了啊。这个女主角好可怜啊，没有朋友，没有老公，生病了都只能自己去医院。你说这生了病还得加班哈？嗯，没人疼，没人爱的。老公，嗯，我不要做这么可怜的女主角、啊。老公会永远陪着你的哈。嗯，哎呦，你要永远爱我，守护着我。好，放心吧啊。嗯，哎呦，好可怜啊。嗯。太可怜了，老公，嗯，要亲亲，嗯嗯嗯，好了，别伤心了哈，嗯，拜托拜托，电脑大神保佑我，我的妈呀，我已经够倒霉的了，太可怜了。消息？没谁啊。你装什么装？我都看见了。我数一二三了啊！一。等等等，我看看谁呀、啊？这是。他要给你发什么了？我借钱嘛。我让你把那些不三不四的朋友给删掉，拉黑，你懂吗？不是让你留着他，他们还能找到你。哎，干什么呀、啊？你我我还没我这没没我没借他钱我你等等，我去给你拿钥匙。啊，好好，把卫生间钥匙给我。怎么了？不知道谁搞恶作剧，把病人锁洗手间了。哎呀，吓死我了！
，我以为今天晚上要在里面过夜了呢。这怎么会锁死呢？明明好好的呀。啊，不会又是因为水逆吧？嗯，大人行，你看。叫一下护士吗？哎，我也要玩这个，好玩。你看他胖吗？嗯。你好。什么东西？帮我叫一下护士。护士，护士，护士，护士，你好，护士。你你快起来，你没事吗？能不能起来？嗯，慢点，慢点，慢点。没什么大碍，早上就说了，这几天啊会有术后阵痛现象，是正常的，别担心。吃过药啊，很快就不疼了。天色也不早了，你也早点休息啊。嗯。你俩也早点休息，不要老是看电视剧。白天啊，记得下床多走动走动，适当的活动活动啊。把病人锁洗手间了。你好，能帮我叫一下护士吗？哎呦！虽然我也知道这样不太好，可是大麦不在，手术后一个女生确实有很多不方便，而且盲盒的力量。应该是对双方都好的吧我以为你睡了呢，你看，这是什么？发什么呆呀、啊？你来了。嗯，今天做这个花了点时间，你猜猜这是什么？饭盒。你猜对了，但是不全对。这不仅仅是一个普通的饭盒，这可是多功能一体化、保温防摔的饭盒。怎么样？啊，厉害！可是这么多，我哪能吃得完呀？这没关系，每样吃一点。
可不会做这些菜，闻起来好香啊！你要是不嫌弃的话，要不要尝一尝？就当是给个意见吧。好啊，好啊，好啊！这这合适吗？你你快去！行啊，哎，够了够了够了，来，谢谢啊，没事，快吃吧，快吃吧，嗯，好好吃，嗯，你看看人家以后多学着点儿，很好吃。刚刚我给你打电话，你怎么没接？是手机又静音了？嗯，我的手机在那充电。哦，嗯，刚刚一直是充电的，怎么又关机了？来，给我，我帮你修。嗯。对了，暖暖，嗯，你的那个电脑呢？我一起修了吧。放在这儿了。哦，好。他是专门被派来对抗水逆的吗？怎么什么都能修？他究竟是干什么的？电子产品的售后维修？哎，暖暖，嗯，我来吧，你就别乱动了。你看，手机、电脑我都修好了。这次我保证绝对不会再死机了，你试试。谢谢。嗯，真的好嘞。你这个兔子挺可爱的。那这一次确定不会再死机了吗？我以我的专业保证，绝对不会再死机了。没想到是个这么有趣的人，顾大局，名字也有趣位置是，如果你的 APP 上线了，我要第一个下载。这一季的人物选。大家有什么想法？三百六十行嘛，那很多呀。医生、护士、律师、老师，这都可以嘛。还有公务员、宇航员。哎，宇航员可以。哎，停一下，停一下。你们准备做三百六十个吗？说点有用的，和自己生活息息相关又有特点的。医生。嗯，医生可以。那刚才那个宇航员不错呀。宇航员是我想的。我觉得吧，环卫工人可以啊。你看，天天在外边风吹雨淋的，那么辛苦。我们也辛苦呢，那给我们造一个盲盒。哦，芳姐说的对。哎，好了好了好了好了，说点有用的啊，暖暖暖，嗯，来你说一下。快递员，还有消防员。嗯，快递员修，那这种形象很复杂的，我们这个设计起来也是有难度啊，消防员。这什么声音？大宝，你看一下。哦，我看看。我们其实还是可以考虑这个消防。啊，怎么一说消防员，这个警报就响了呢？消防员，失火了，着火了，大宝。
能走吗？没事。注意安全，快走！杨景龙，快点！来啦！每天都会发生那么多火灾吗？消防员又不只是救火，他们还有好多工作要做呢。什么道路救援啊，抢险救灾啊，反正都是在救人。哎，跟个消防员谈恋爱，好像还不错哎。那不得每天担惊受怕的。他们可是英雄，和英雄谈恋爱，什么男人能比得上他们？你没事吧？没事。注意安全，快走。那天救我的消防员，确实是我的英雄。如果能跟他道个谢就好了。不过茫茫人海，又怎么可能再遇到他了？嗯，我在想什么？不管了，先休息一下吧。不过，哪怕是亿分之一的可能，我还是想跟他道个谢。嗯，怎么还没出现？你不会是个残次品吧？嗯啊，真的是残次品！哎，就是这儿，就是这儿，什么意思呀、啊？消防队，我下午来的就是这儿。我真服了你了。啊、谁呀、啊？他来电话了，怎么办呀、啊？谁呀、啊？哎呀，你你你说我该怎么说呀？你先接了再说吧。喂，暖暖，告诉你个天大的好消息，队里给我的假期批准下来了，我们终于能见面了。太好了，嗯、呃，那我们什么时候可以见面呢？后天，后天晚上，距离现在还有四十八个小时。哦，那那要不我来接你吧？真的假的？那你来长宁中队找我吧。长宁中队。对了，我送你的礼物你收到了吗？啊，是那个快递是吗？我还没有去取。嗯，到底是什么样的礼物啊？暂时保密。先不说了，我要值班了。就这样吧，再见。好，拜拜。拜拜。可以啊你啊。<笑>
下班了，哎呦，你加班加这么晚呀？怎么回来了？累不累呀、啊？啊，有点。哎呀，辛苦了，我的宝贝女儿哟。没事。<笑>妈妈给你熬了鸡汤，快来喝一碗，补一补。啊，我今天有点累，先不喝了吧？要不给我爸喝？哎,哎，你妈特意给你留的啊！可以呀，快走开，走走。哎，喝个东西吧。哇，这么多东西都是你买的？对呀、啊，今天特意跟你爸去超市，全都给你买齐了啊、哦！还有洗衣液、卫生纸什么的都给你买齐了啊！谢谢妈。那你们今天应该都挺累的，我一会儿自己洗洗就睡了，你们先睡吧。妈，我是不是看起来很憔悴啊？你说说，你这孩子，这么重要的事儿，你也不提前跟我们说一声，害得我给你爸吓了一跳。我不是早就跟你们说过了吗？我今天要加班到很晚的。哎呀，我说的不是这个。家里还有别人吗？你不知道啊？回来了，今天怎么加班这么晚？我出差提前回来了，没想到吧？你是谁啊？我，我是子阳啊。我没跟你说，把你吓着了。我我去个洗手间，还想给他个惊喜的，害羞。嗯、<笑>喂，大麦，我的盲盒是不是你给拆了？没有啊。呃，那个我去看看啊。嗯，好。哎，那个他怎么自己开了呀？我没动他呀，他自己开的。你不要骗我，你老实告诉我，盲盒是不是被你给拆了？哎，你别上火呀。哎，我骗你的，是我开的。我就想说。开个盲盒帮你解个围，暂时安抚一下父母的情绪嘛。就买这种短期理财，多次买，分开买，这样收益才是最高的。啊，是吗？嗯。照这么说，这个风险会不会很大？不会一下就赔个底儿掉吧？哎，你先别打岔，你让小安说完。你你继续继续。叔叔，你放心，我选的这种理财是最安全的，像那种什么股票呀，那种风险才高。那我就放心了，咱们买一点。小安多棒呀！妈，啊，你们怎么还不睡啊？小安呀，正在给我们俩介绍这个理财。理财？理什么财呀？理财那都是骗人的。而且妈，他不在这睡，他回他家。哎，你这孩子，你嚷嚷什么呀？你不能声音小点啊！这孩子，阿姨，没事。暖暖可能今天工作太累了，小安啊，这样，呃，要不今天晚上阿姨在这给你打个地铺，你就凑合一晚上，好不好？因为明天咱们一大早就要去参加婚礼，到时候路上堵车怎么办啊？行行行，行，我不管你们了。<笑>拿东西去啊！你才认识他多久，你就对他这样？好好说话，女孩子要温柔一点。小伙子还不错，开口金毛的，嗯，我要好好说。嗯，再说妈妈又不是老古董，那么封建干嘛？啊，<笑>就这样啊，我去准备准备，抓紧时间睡觉。麻烦你了，阿姨。不麻烦，不麻烦。暖、啊、暖，你今天怎么了？哎。看这孩子也还真不错啊，像个会过日子的人。我就发觉吧，这孩子就不像刚出差回来。怎么说
，我觉得他俩好像是在闹矛盾。你看啊，暖暖见到他之后的感觉，好像他俩正在闹，要不然怎么会不让我们见到呢？哎，你别说，好像真是哈、啊。是吧？你看暖暖刚回来的时候好好的吧？啊，一见到他，就到厕所里去了。你问谁呀？你问谁都不是，这是人孩子两个人的事儿，你让人自己解决行了。啊，你呀就是少添乱了你。不是，问题是你，你觉得这男孩怎么样啊？这人还不错，但是啊，这毕竟是第一次，不好判断。我觉得还行。长得挺帅的，哎哎，干嘛去？哥，你别拽我！你干啥呀？别别说话！还不睡啊？我睡沙发。沙发上多热呀、啊！我愿意。其实怎么了？我提前回来你不开心啊？哎，你叫什么？你没事儿吧？生病了还是失忆了？我没跟你开玩笑，我问你叫什么？在下安子阳，公主有何吩咐？我们在一起多久了？咱们在一起半年多了。半年这么久？你今儿到底怎么了？是不是因为我提前回来没通知你？然后又见了你爸妈，所以你生我气了。嗯，我说出来你可能不信啊。你说，你说我就信。你是从盲盒里变出来的，在今天之前你都不认识我，我们只存在七十二小时的情侣关系，时间一到，你就会忘记有关于我的一切。你是说，我是盲盒，不是人。你是从盲盒里开出来的，你是人，不是盲盒。算了，爱信不信。你说清楚，我就信。我不想说了，而且我说清楚也没用。总之呢，你不要把我当成你的女朋友，我也不会当你的女朋友。时间一到，你所有的记忆都消失了。哦，我懂了，懂了，是不是你们公司最近设计的新盲盒？然后你给他编背景故事呢，对不对 ？OK， 不跟你说了，睡觉。嗯。你不会是想跟我分手，所以编了那么一个故事，想让我三天接受这件事吧？你不会对我这么残忍吧？我再跟你非常认真的说一遍，我们之间的关系只存在三天，三天的时间一到你就消失了。疼的呀，这不是梦啊，这就是现实生活呀。那好，就算你说的是真的，我是盲盒变出来的，你把我拆开了，对吧？你现在又不要我了，怎么了？我不够优秀啊！你不满意我？那也不是我打开的，那是大麦打开的。怎么有大麦的事儿啊？哎呀，反正不能不跟你说，睡觉。哎，好了好了好了，我我不问了，我不问了，你别生气了嘛。我没有生气。你的出现，真的不是我愿意的。大半年的回忆，怎么可能是假的呢？好，就算你说的是真的，咱们只有三天时间了，那我这三天也一样会对暖暖和以前一样好。我们从来都没有吵过架，暖暖，不要生气了，好不好？暖暖。暖暖，你听什么来了？好像真是闹别扭了。
，为什么呀？没听清楚啊！你没听清楚，你胖的半天的，不是，我是没听懂，什么盲盒不盲盒的，什么意思呀、啊？那可能就是暖暖的工作，都告诉你不要听了，这听了就是事儿。真是，赶紧睡觉。哎，叔，回头咱回去，也冲个这玩意儿呗。多吓人呢！主人要睡觉了，晚安哟。你看，哎，多好玩儿。接下来，有请新娘进场。哇！今天在场的所有嘉宾都见证了新娘和新郎幸福的时刻。接下来呢，我们的新娘就要扔捧花了。在场的所有的未婚的女生才能接到捧花，而且接到捧花的女生呢，象征着。好运、幸福的传递，他会和心仪的男生早日步入婚姻的殿堂。<笑>来，快去啊！你还愣着干嘛？哎呀，快点，快点，快点！哎呀，快点，宝贝儿，快去，快去，走！听我口令，三。二，一！哈哈哈哈哈！嗨，我们暖暖，你拿到花了，暖暖，下一个结婚的就是你了，太好了！哈哈哈哈哈！今天这个婚礼办得太好了啊，怎么这么洋气啊？你说高端大气上档次，关键是还省钱。你说这个婚礼花不了几个钱，不能光想着省钱，主要还是要档次，是吧？这挺有档次的呀，这婚礼花多少钱啊？阿姨，这个酒店是我的客户，到时候咱们可以打折的。真的？真的。哎，那咱们就定了啊，就办这样的婚礼啊。多好啊！人家这婚礼办的洋气，但是我觉得吧，咱们到时候再办的稍微隆重一点哈，到时候就换成这个香槟色，那就不好了。你们好，我们来敬酒了。哎，好，恭喜你们二位啊！啊，谢谢谢谢。新婚快乐，早生贵子啊！恭喜恭喜。真有夫妻相，你们这婚礼办的可真够洋气的啊！哪里哪里，是暖暖吧？对，是你妹妹。哎呦，都好多年没见了吧？嗯，平时大伙都挺忙，都没有时间聚聚。嗯，谢谢你来参加我婚礼，干杯！来，祝福你，恭喜你，堂哥，早生贵子啊！这位是暖暖，你男朋友？堂哥你好，我叫安子阳，我是暖暖男朋友。哦，真是一表人才啊！下次就喝你们两个喜酒了，谢谢你，敬你几言啊！来来来，给你抓紧时间。你们先留着，我们先去那边一趟。
好，好，你们忙，拜拜。多漂亮啊，新娘子，也看不出来她有这个。哎呀，你怎么这么傻？啊，我不想待这儿了，我先回去了。这多热闹啊！你们再玩一会儿。是，人这么多。那个，难得来一次啊，还有好多亲戚都没见。就是，你爸还得跟人聊天呢，听话啊。再待会儿这个事儿。我呢，躺好躺啊，一会儿就过来啊。怎么这样啊？一点都不为我考虑。暖暖，你要是实在不想在这待着，咱们就走呗。反正后面流程我也看了，没有抽奖环节。抽奖，好，可真漂亮。抽你个头啊！走。真走啊？我记得我充满电了。啊啊，那那现在怎么办呀？哦，我在试。暖暖，你去哪儿啊？啊，完了，我被发现了。姨妈，啊，我们还有点事儿，先走了。好了好了好了。哎，哎，暖暖。楼下的牛大力，他生病了，我刚刚带他去看了医生，洗干净带回来的，你不介意吧？我不会介意啊，因为我也很喜欢他。哎呦，小可怜，早知道早点带你回家了，这样你就不会生病了。缘分都是注定的，什么时候都不晚。哎，你你怎么咳嗽了？我对猫猫有点过敏，我们收养它吧。你猫猫过敏还要收养它？没关系，刚刚宠物医院的猫太多了，所以我才会有点咳嗽。就它一只的话，没关系的。哼哼，我现在就像这只小猫一样，有了温暖的感觉，有了依靠的感觉。我现在可幸福了。有我好吧，从来都从实际出发，不是不切实际的浪漫。嗯，可是我觉得这样的人也蛮浪漫的。你这倒是提醒我了。嗯，确实该做点浪漫的事儿。啊？啊？什么？我说的是客厅的墙还没刷完呢。啊、哦。你想什么呢？你上来。<笑>你吃。谢谢。这果然在牛排馆吃饭确实是不一样啊！我以后要改改总爱去优惠券饭店吃饭的毛病。不用啊，其实有很多有优惠券的餐厅，又好吃又实惠的嘛。你呀、啊，不要对你的财务问题过于紧张了、嗯，你要确保你自己的基本生活。再说了，你还有我呢，怕什么？我会一直陪着你，我要更多更多的了解你，但是不用这一天两天，也不用这一周两周，我要用一生的时间。一生的时间，现实中真的会遇到这样对我的男生吗？你会一直陪着我吗？当然了，我会陪你一辈子。你喜欢我什么？喜欢你，明明需要安慰，却又很倔强。喜欢你，爱耍脾气，但是……喂，我哪里有耍脾气啊？子阳，是你吗？暖暖，恭喜你，你找到答案了。原来找了那么久，答案一直在自己身上
，因为打开盲盒出现的每一个人，都只是我生活中曾经遇到的人而已。而一切的发生，都是因为，在我最低落的时候，在布鲁的店里发现了他。当我看到这个盲盒的时候，我就想起了，想起了在大学的时候，他陪着我做的第一款盲盒。盲盒伴侣？对啊，美梦成真，幸运将至。一生只开一个的盲盒。我们一起把它做出来吧。行啊，你来设计，我去找工厂。我想做回大学时期那个自信的苏暖暖，也希望能重新拥有可以支持我的男朋友。不知该怎么改变的我，把希望寄托在了他身上，藏起了初恋的记忆，换来一个改变的机会。每一句鼓励自己成长的话，其实都是我对自己说的。你不要这么想，好不好？你怎么可能是倒霉体呢？但是往往你会因为过分的迁就别人，而忘了你自己的需求。其实你真的没有自己想的那么糟糕，你也根本不用小心翼翼的活着。你可以去爱你想爱的人，做你想做的事。你真的值得。如果说你的能力不行，再怎么样，这个项目都不会交给你去做，是因为你本来就很优秀。遇到什么都不要害怕，没有什么能够阻挡我们开心的面对生活。当我一步步成长起来了，就该提醒自己，是时候结束了。你有听说过心理暗示吗？也许你的大脑会被身边的一些事情潜移默化。导致你的潜意识里改变了自己的记忆。用眼睛去看，用心去感受，这样回忆起来，才是最真实的样子。一分之一，我还是中奖了。用着最不可能的事提醒着自己，直到最后一个盲盒。你又把便利贴贴在我桌子上。这样是用来提醒你，我喜欢什么，不喜欢什么。我想吃冰淇淋，好，我帮你去买吧。等等我，我也要去。我一直在寻找的，曾经遗忘的，需要改变的，一切都经历完了，梦该醒了。这一切对未来的我来说，可能只是一场笑话。可是有一个人，是真真实实的，在我的过去支持过我。你心里的颜色吗？<笑>可是他，也是我不可能会再遇到的人。这家新店主要面对的是年轻人，主打的是服饰、鲜花、咖啡、盲盒，还有各路衍生品。哎，盲盒，那边啊，还可以办展览。
，和之前我们的老店算是一个子母店吧。嗯，但之前的老店我们还是会继续开下去的，毕竟那里承载了布鲁和仔仔很多美好的回忆。到时候我呀，我就坐在店里，看着每一个来光顾的顾客。我能想象到，你一定能把他打理的很好。嗯。你呢？你之后有什么安排吗？我，我也想创业，我想成为一名独立的潮玩设计师。那很酷啊！那我的店里。以后可以卖你设计的盲盒，那当然了，这样我也要大展拳脚。<笑>暖暖，其实我挺佩服你的，你才厉害呢！你的计划都是想好了去实行，而我的计划才是初级阶段。那既然没想好，要不跟我一起先开店？我才不要呢，我一窍不通呢。走。去那边看看。好。来视频工作了？没有，就是随便逛逛。我都快关门了，你才来。今天这么轻松？是啊。大妹大肚子在家里，我还要着急回家照顾她。好好好，我知道了，不想再听姑娘的狗粮了。要不是刚才那个人啊，我早就关门了。他纠结了半天，他拿着盲盒过来，说想放在这里寄卖，就是这款。暖暖，你看，做出来了！哇，真做出来了！对呀、啊，你的盲盒情侣系列面试了，九个男友，九个女友，一个没少。班子瑶暖暖，好久不见。<笑>